Ah. Ahí viene ya. <risa> Ay, Tisha. Hello. Me sí. regala un. No me lo puedo yo. Hello. Yeah. Hi, Carmen. Hi, Hi teacher. Bienvenida, teacher. Thank you. Hello, teacher. Hello, teacher. Ya le extrañamos. Yes, I do. Okay. Thank you so much. I had some troubles getting well, connecting today. Okay, so we're going to start, guys. Welcome. Hi, Catherine. Hi, Aura. Karen. Josue. Marina. Naomi. Hello. Hello. Welcome. Hello, teacher. Welcome, ladies. Okay, so we're going to start in a moment. I'm going to start sharing. Okay. Okay, let me check something. Ah, hi, Bring. She's a uh, mute today. She's cooking again. Okay, um, I'm gonna start sharing. Sorry, guys. So this is causing me some trouble today. Tenemos unos pequeños problemitas ahí este día, porque además de eso me pedía una actualización también. <laughs> El Zoom. Welcome. Uh, mm -hmm. Hello, welcome. ¿Qué andaba comprando? Okay, no problems. Sorry. So, so. Okay. No problem. Okay, so in our previous session, we were discussing a little bit about um, the reason that are right. So I'm just going to share with you again. So just let me open that, okay? Yes, I think we're ready. Perfect, so I got it, nice. So let me know if you can see the PPT. Yes, can you see that? Hello, hello, can you see the presentation? Ya se ve, chicos, me confirman. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent, thank you, guys. So look at this, uh, we continue with learning a little bit about prepositions. Ese día continuamos aprendiendo un poquito más de las preposiciones y como les comentaba ayer, seguimos con uh, some prepositions of movement. But uh, we have some things to cover before doing that. So we're going to have our feedback related to the previous topic. Yes. And look at the objective that we have. Ask and answer questions related to specific places or surroundings of the workplace. I mean, your workplace, right? Okay, and look at this. We have some uh, vocabulary to study. So this is um, store ATM. So do you know what an ATM is? So what is an ATM? ATM? ATM, what's that? It's an ATM, guys. de... Uh -huh, yes, un cajero. Alguien ahí por ahí. Ahora. Cajero automático. Mm -hmm. Yes, right. So that's an ATM. We have a building. Building. So what's a building? An idea? Building? Construir. Mm. Construcción. Ok, una construcción, un edificio. Ok. O oh, construir como verbo. Okay, a recruitment center, recruitment center. Any idea, recruitment center? 
Ajá. Yes. Centro de, centro de reclutamiento no es. Yes. It is correct. Training center. Training center. Entrenamiento. Yes, Entrenamiento. Right. In amusement park. Do you remember? Amusement park. Okay, so I'm going to show you some pictures. Okay, look at this. Amusement park is a park, yes? Un parque de, parque de atracciones. De atracciones, de diversión. Atracciones. Yes, you're right. Okay, so do you know some shops in your city? Can you mention some shops or stores? Can you mention some? ¿Cuáles serían algunas tiendas en su ciudad donde ustedes viven? So what are some shops that you can mention? Places, I mean, places. Yes. Can you mention some? Metro Centro, Lourdes. Metro Centro, okay, so that's a mall. Okay, that's a mall. Anything else? Bookstore. Starbucks. So remember, you mentioned that yesterday. Ayer estuvieron mencionando algunos de ellos. De los centros comerciales. Um, yeah, malls or shops, tiendas or malls. Ah. McDonald's. McDonald's. Okay. Anything else? Pizza Hut. Pizza Hut. Burger King, yes. Santa Elena. Burger King, Santa Elena. Okay. Well, that, that's new. Prisma Moda. Prisma Moda. Okay. Nuestro Dona 24. Chate. Buenas tardes, Jorge. 24. Okay. <laughs> well, that, that's new. Mm -hmm. Sí. So look at this. I'm going to show you some oh, words. Let me see if I have that. Okay. Okay. So how about ATMs? So do you know some ATMs? What are some ATMs? Some of the well, ATMs related to some banks. What are some? Uh -huh. For example, uh, Agricola Bank has uh, their own ATMs. Um, yes. So, can you, do you know some banks here in El Salvador? What are some banks? Back to the market. Back. Cajero, back, back, Banco uh -huh. América Central, Banco Salvador, back. Cajero, back. Banco. And well, there are some, right? There are uh, a lot of uh, ATMs. And look at this. Um, is there any amusement park here in El Salvador? Yes, no? Banco Agricola. Oh, um, yeah, they have. Okay, so, well, most of them, uh, well, all of them, right? Actually, they have an ATM. And how about amusement park? So is there any amusement park here in El Salvador? Yes, no, hay alguno? Parque de diversiones. Uh-huh, is there any amusement City. park? Yes. Solo en Puerto de la Libertad. Surf City, okay. <laughs> okay, yes, now we can say that we have one. Okay. Okay, just that one. Creo que es el único, ¿verdad? Sí, el único. Y Metro Centro tiene, pero solo juego mecánico. Mm, yeah, yeah, they have some. En la octava etapa, si no me equivoco. Yeah, I went uh, like some years ago and I tried them. So they are sí. very good games. Uh -huh. <laughs> ah, yeah. vale. mm. Okay, so uh, we're gonna be continuing. Start, we're gonna continue studying a little bit about the usage of four that is in there are, but uh, I we need to talk about something else, and this is basically about a uh, nouns. So we have two kinds of nouns in English. Tenemos dos tipos de sustantivos en inglés, contables e incontables. ¿Por qué lo mencionamos? Porque lo vamos a integrar con el tema que estamos empezando a ver el día de ayer, de is y de 
So that's important. That's important to know uh, about these nouns. Es importante porque depende de la estructura que utilizamos, vamos agregando un, okay, un sustantivo, ya sea singular, ya sea plural. So that's why it's important to know these nouns. Look at this. Um, Cesar, please, can you read the first uh, chart? Countable, countable, countable. Countable. This you can call singular or plural. One apple, two apples, uh, three, three apples. Three apples, okay. Perfect. Three apples. Uh -huh. So amazing. Look at this. So when we talk about countable nouns, we talk about things that you indeed, you can count them, right? One, two, I have one book, two books, three books, four books, or five books, right? So it can be one or it can be more than one, right? Five apples, yes. Okay, uncountable nouns. Uh, let's see, Catherine, please. Uncountable nouns. Uncountable. Things you can't count, they can't be brutal. Bother me. No met. Some nouns can be countable or countable, but the meaning is different. Example, chocolate. Mm -hmm. Okay, nice. Excellent. And this is important. Uncountable nouns. Sustantivos incontables. Quiere decir que no se pueden pluralizar. So they can be plural. Examples, we have butter, butter or butter, the meat. For example, la mantequilla or la carne or some nouns can be countable or uncountable. The, the meaning is different. Entonces, también tenemos algunas excepciones, algunas formas de cómo pluralizar un sustantivo incontable, pero es un poco diferente. Vaya, por ejemplo, tenemos chocolate. Solamente la palabra chocolate es incontable, ¿verdad? Porque no puedo contar una sustancia. But... In English, exists something called partitives. But in English, it exists something called se llama partitivos. Partitives. Entonces, ¿qué es lo que hago con partitivo? Me da un, eh, creo yo, unidad de medida. For example, puedo decir, una barra de chocolate. A bar of chocolate. ¿Vienen? Una barra de chocolate. Y ya cambia el, signif ya cambia el significado. Es, es diferente. Ya no me refiero a la sustancia, sino que me refiero a la barra de. Entonces, utilizo ese partitivo para uh, hacer algo contable. Okay. No significa que el chocolate cambió, sino que agregué un partitivo. For example, another example would be a pound, uh, let's say, una libra de, uh, for example, a pound of... Uh -huh. Of cheese. Decir algo, una libra de, de queso. So we, we may say, right? A pound of cheese. A glass of water. Mira. Un vaso de agua. Bottle of water. Una botella de agua. Una botella de agua. ¿Por qué? Porque si yo solamente dejara acá... Solamente voy a silenciar por ahí un ratito, ok, para que se escuche. Eh, por ejemplo, ahí podríamos decir: ok, si las sustancias son incontables, entonces water es incontable, ¿verdad? That's uncountable. incontable. But if you add a partitive, so that's different. Si se agrega un partitivo, se vuelve, ya utilizamos una medida: a glass of water, un vaso de agua, a glass of water. Y así hay algunos otros ejemplos, pero si ustedes notan ya cambia el significado, sino que ya no nos referimos solamente al agua, sino que nos referimos al vaso de esa unidad de medida. Ok, uh, a glass of... Mm, no, I would say a cup of tea. Le diría a cup of tea. A cup of tea, una taza de té. Este es un vaso, esta es una taza de... A cup of tea. También existe a mug. For, ta uh, for taza, <laughs> for taza in English. Uh -huh. I'm gonna show you some more. Um, well, let me see if I can send it to you. Se la voy a tratar de enviar. Para que se vayan viendo los partitivos y vayan viendo también cómo se pueden ir eh, 
haciendo eh, oraciones, digamos, si ya quisiéramos adentrarnos a decir, ok, no quiero decir chocolate nada más, sino quiero decir una taza de chocolate, quiero decir eh, una rodaja de queso, una rodaja de pan. Esos son algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el uh, loaf of bread, una rodaja de pan. A slice of cheese, miren, okay. una rodaja de, de queso. Mm -hmm. So that's how you make a uh, Uncountable nouns, y countable. Entonces, de esta manera, agregando partidos, es la única manera como podríamos incorporar un sustantivo incontable con eh, un partitivo y volverlo, en este caso, contable. ¿verdad? Una, 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 una barra de chocolate, un vaso de agua, una taza de té, una taza de café, una rodaja de pan, de queso. So that's how you made that. Así es como lo vamos haciendo. Okay, uh, now let's continue. I'm gonna show you some more examples. Um, so you can see. Okay. So, oops, sorry. So I'm gonna show you some more examples about uh, these uh, countable and uncountable nouns. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir nosotros? Look at this. Um, Carmen, can you help us, Carmen, reading countable nouns? Countable nouns, this side. Read the teacher. It's a, a singular and plural for a singular verb or a plural verb. Mm -hmm. So can you use a singular verb or a plural verb? So look at the verb. Vamos a ir el verbo, puede ser singular o puede ser plural. Depende de cuántos se esté hablando. So the book is all. How many books? One book. The books are all. How many books? Two or more. Quiere decir dos o más. Entonces, se quiere ir um, agregando ahí una forma plural. So, the book is all. The books are all. Okay, nice. Um, questions about that part. Preguntas de esa parte. No? Yes. Miguel, how's everything? Yes, teacher. Okay. Perfect. Hi, teacher. Any question? No? No, teacher. Okay, not teacher. Question. Thank you. So now we continue with the second part, uncountable nouns. Look at this. Have only one form. So I mean, no plural form. Quiere decir que solamente tienen una forma y no existe la forma eh, plural. Okay. A menos que queramos mencionar un que agregar un partitivo. Okay. Um, for example, butter. So we cannot say butters, right? So we cannot count that. Podemos contar esa mantequilla. So it's, uh, always use a singular verb. Siempre utilizamos un verbo de forma singular con sustantivos incontables. Por ejemplo, sugar is sweet. Sugar is sweet. El azúcar es dulce. But uh, it doesn't matter. You can say butter is uh, sour, for example, or anything else, right? Or acid, I don't know. So you add something. Butter is delicious, no? <laughs> well, so you use a um a singular form with the per, with the noun. Entonces ahí utilizamos una forma singular con el sustantivo. Uh, and we cannot use a or n or a number before them. Entonces no utilizamos ninguna um, ningún cuantificador que nos indica una cantidad, por ejemplo, un o un o una, que sería el artículo a o n, o algún número, que eso nos está indicando cantidad. Y como son incontables, entonces no es posible, no puedo, no, no puedo decir un arroz, a bread, to rice, or to bread, so it's not possible. Okay. For example, uh, but there are some others, but there are some other quantifiers that we can use. For example, we can say some rice, algo de arroz, any rice, mm -hmm. okay? Some rice, some bread, okay? Algo de. Pero no nos está diciendo, verdad, que se puede contar, okay? Because not, that's not possible. No es posible en ese caso. Okay, um, look at this. Uncountable nouns are often, y como sabemos que es contable y que no es contable. 
O sea, vamos con la parte uncountable, right? So we can talk about abstract ideas. So you cannot touch them. For example, love, freedom, education, luck, help, beauty, music, and thunder. So son ideas abstractas. El amor, la libertad, la educación, luck, help, beauty, music. Um, well, there, there's, um, there are some others. So uh, these are uh, these are some uncountable examples. También tenemos de cosas hechas de pequeñas eh, partes. Por ejemplo, sugar, rice, salt, eh, sand, flour, dirt, el polvo, la harina, la arena, la sal, el arroz, the sugar, the dust, el polvo. Uh, dirt, eh, la suciedad, eh, el traffic, eh, grass, grass, el césped. Spaghetti, so these are some uh, uncountable nouns. Materials, también tenemos materiales. Por ejemplo, wood, tenemos la madera, el glass, el vidrio, paper, paper, gold, el oro, el silver, papel. Y, uh -huh, el papel, el ice, el hielo, iron, el hierro, cotton. So, anything made of it, some material, right? Al hecho, materiales son incontables. Um, and the ones that we mentioned at the beginning. Y los que mencionábamos al principio, ¿cuáles son eh, incontables? Los ejemplos más claros son los líquidos, los gases. For example, water, milk, wine, oil, coffee, el agua, la leche, el vino, el, el aceite, el café, la lluvia, el soup, la sopa. El aire, uh, smoke, el humo, uh -huh. blood, la sangre, juice, jugo, o fog, que es la neblina. Entonces son, eh, son líquidos y gases. Fog. Uh -huh. ¿Qué fog? ¿Qué fog? La neblina. Fog. La neblina. Neblina. Uh -huh. Gracias. And, Thank you. Okay. And we have some food. Food into okay. small parts. También tenemos algunas comidas. Bread, fish, cheese. Como les mencionaba en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Cheese es incontable, pero si usted le agrega un partitivo, podemos sacar ahí un... ¿Qué? Ya lo podríamos volver a utilizar otra estructura diferente. El chocolate, meat, bacon, food, and ham. La palabra comida, la palabra bacon, meat, carne... El tocino, el jamón. And we have to be careful with uh, some uncountable uh, nouns in English. For example, furniture. Y también tenemos otras palabras adicionales que son incontables. Por ejemplo, furniture se refiere a los muebles. Furniture. Furniture. Advice. Consejo, recomendaciones. Uh -huh. Advice. Work. El trabajo. News. So, so you want to say, you can say, my work is hard, right? My work is hard. Mm. Okay. So remember, you have to use the singular form. Recuerden que tenemos que utilizar una forma singular en este caso. News, las noticias, information, luggage. Luggage se refiere al equipaje. Al equipaje. Igual que la palabra dinero. ¿verdad? Ok, but money, you can count money. Sí, podemos contar el dinero, pero no puede contabilizar la palabra money. Okay. Uh, you can count dollars. Lo que puede contar son los dólares, ¿verdad? Dollars, coins. Okay. But uh, the word money is not countable. Pero la palabra money, al igual que time, so that's uncountable. Okay. Aunque okay, para time sea hay una forma de hacerlo también. Okay, nice. Questions so far about it? Preguntas, chicos, de los sustantivos contables e incontables? No questions. No question. Hay ahora o oh, cómo se dice el matrimonio? <laughs> ¿Cómo se dice? Ayúdenme usted. La voz de... Hable ahora o calle para siempre. Ah, Hable ahora o calle para siempre. <ríe> ok, so let's go back. ¿Cuándo se va a casar? 
Ajá, por eso les digo. La experiencia, la voz de la experiencia, dígame. Para aprender. Um, ok, so now, tell me, you have to identify which nouns are countable and which nouns are uncountable. Ok, tell me. So I'm going to give you some time. Okay. Well, let's let's do it together. Okay, chocolate, countable or uncountable? Countable. Chocolate. Uncountable. 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 Okay. Apple. Countable. Countable. Yeah, that's countable. Cheese. Uncountable. Cheese and countable. Uncountable. Yes, you're right. Car. Car is countable. Countable. Okay. Car. Sugar. Sugar. Uncountable. Okay. Perfect. Uncountable. Television. Sí, ando. Yes, right. Okay, perfect. Oil. Uncountable. Water. Uncountable. Uncountable. Okay, butter. It's uncountable. Perfect. Umbrella. Uncountable. How about money? Money. Uncountable. Uncountable. Yes, right. Water. Uncountable. Uncountable. Yes, you're right. A friend. Uncountable. 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 Book. Uncountable. Uncountable. And shoe. Shoe. Uncountable teacher. It sounds funny. Shoe. Okay. <laughs> okay. Uncountable. Chicken. Contable. 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 Time. Contable. Contable. Uh -huh. Contable. Contable. That's uncountable. Uh, uncountable. Uncountable. <laughs> uncountable. Contable. 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 Yes, right. Contable. And the last one. Contable. Jam. Jam, 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 jam. Uh -huh. So it can be countable or uncountable. So it can be countable. Mm -hmm. So it has to be countable. Yeah, it's actually both. Mm -hmm. Jam. Jam, jam. That's a sweet food. Es la gelatina. Si se refiere a la sustancia, sí, es incontable. Se refiere, se refiere a las. El mismo caso que mencionábamos, los que ponen partitivos podrían irse modificando. Ok. Let's go. Pero en este caso, varios años que podrían. Por ejemplo, el agua. Ah, sí, agregando un partitivo, correcto. Bueno, pero cambia el significado, ¿verdad? Bueno, Otro que siento que se contradice es el tiempo, va, teacher, porque bueno, no pues, según nosotros lo podemos contar, pero a la vez, incontable. En este caso podríamos contar los minutos y, los, y, los, y las horas. ¿verdad? Exacto, exacto, es el, el parecido a lo del dinero. Uh -huh. En el tiempo, eh, times. Si se escribe de esa manera, son veces. Y si nos referimos a contar minutos y horas, exacto, son horas o minutos. Ok, hours or minutes. Pero el tiempo no lo podemos contar, ¿verdad? La palabra time es, es incontable. La palabra time. ¿Sí? ¿Y cuál era el otro? Eh, estamos hablando de los dólares. Money. Money. Y los dólares, 
No, no. 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 Parecido, lo mismo ejemplo. Parecido. ¿Qué me trae? ¿Y el No, 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 por ejemplo, acá en este caso, she has an hour to finish. Tiene una hora para terminar. Entonces, en este caso es contable la palabra hour y puedo utilizar en ese caso un artículo. She has an hour to finish. Pero um, no sé si por ahí venía el caso de So leave us another message. <laughs> Entonces sí, hay palabras que sí son son incontables, incontables. Okay, thank you, Carlos. So we're gonna check that. Okay, perfect. And now that we know a little bit about that, uh, we're gonna be checking, um, well, the rest of the topic. The reason that I remember that you're gonna use that is with only one team and with uncountable nouns, right? Entonces, ahora que sabemos que los sustantivos incontables se utilizan con forma singular, quiere decir que podemos utilizarlo con esta estructura. So, uh, there is a boy, there is a book, there is an apple, there is a car, there is a woman. Okay. There is an uncountable example, there is time. Okay, there is time. There is information. Okay about the issue. Any other idea? Okay. There is chocolate, okay? There is chocolate. Now look at the, the second side. We're practicing with this side. So now we continue with the second one. There are for plural uh, things, uh, two or more things, right? There are two oranges, there are three people, there are five glasses, there are six women, uh, there are four girls. Um, now, so try to give me some examples. Let's see, give me some examples using a plural form. For the plural form, we're gonna use uh, there are, it has no contraction. This is the no tiene contracción como lo teníamos con the, there is. So we just say there are, okay, there are. So give me some examples. So think about some examples. Those are ejemplos, chicos. Uh -huh. Okay, thank you, Catherine. There are two kids, okay. There are two kids. Anything else? Yes. Um, I listen there to are, you. There are three buildings. Okay, there are three, okay, three. Buildings, okay. There are three buildings. Anything else? Yeah, they are mm -hmm. five. There are four, four cats. There are four cats, okay. Uh -huh. What else? Listen, there are, there, there, there. So it's there. There are, there are, okay, there are. There are uh, two cars. Mm -hmm. Okay, two there car. are two cars. two cars. Okay, what else? There are, there are, there are three boys. Uh -huh. There are three boys, okay. There are five houses. Okay. Mm -hmm. There are five houses, okay. There are 11 spiders, okay. 
They are fourteen classmates. Ah, fourteen. Fourteen classmates. 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 Okay, perfect. I'm gonna give you another example with the jam that is um Ahí tenemos un ejemplo como puede ser era el caso del jam del latino. Recuerden que si queremos volverlo contable, tienen que utilizar el partitivo. There is a jar. La unidad de medida sería acá una jarra de a pot. Ok. Puede ser incluso there is a pot of jam. There is strawberry, strawberry jam. So that's a hale, that's jalea, right? It's jalea, right? Okay, there is a jar of jam. Mm -hmm. La mermelada. Entonces, acá, ¿cómo lo volvemos eh, contable? Tendríamos que agregar esto. Entonces, aquí puede ser singular o puede ser plural. There is, there are. Pero tengo que eliminar esto si lo quiero hacer plural. No, no puede ser there is. There are. Ya puedo agregar ahí two jars of jam. Hay dos jarras de mermelada. Y acá, there is jam, hay mermelada. O sea, solo me refiero a la sustancia. Es, es igualito a lo que les mencionaba, lo del chocolate, ¿qué más? Del del agua. There is a pot of jam, there is a strawberry jam, miren. Hay una mermelada de fresa, there is strawberry jam, hay mermelada de fresa. Okay, nice. So now, I think that's clear, we continue. And we have some more uh, things to do. Okay, let's see, is this working? So, okay, hold on. No quiere, no quiere, no quiere avanzar. <laughs> okay. Se escucha cortado, teacher. Sí, no sé. No sé si solo estoy... a mí. Bueno, no me quiere avanzar aquí ni la, ni la pantalla. Creo que es un virus. Sí, es que hay cosas que no, no alcanzo a, 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 a escuchar. Inicio nuevamente la proyección ahí. ¿eh? Ok, ahí estamos. Ahora sí, ¿se ve? Sí, sí. teacher. Yes. Bueno, voy a apagar la cámara <ríe> para ver si mejora ahí entonces. Ok, so look at this. Aparte... A mí me sacó, entendió la, la, la plataforma. Me sí, sacó... porque, porque me pidió, me no pidió una qué. actualización y tardó bastante. Ah, ok. ¿Te dice ahí si tiene alguna actualización o el Wi-Fi? Ok. Creo que no está conectado el Wi-Fi. Tienen que verificar eso. Ok. Entonces, ¿qué hay más que integrar con esto del DERIS y el DERAR? Ya vimos eh, los sustantivos, el sustantivos singulares, plurales, y también que con sustantivos incontables ustedes utilizan una forma singular, es decir, deris, y también um, tenemos esta otra parte, los quantifiers. Entonces, deris y derar más quantifiers, que son cuantificadores que nos indican cuánto de qué o qué tanto. Por ejemplo, ese quantifier, el artículo que nosotros conocemos como artículo um, indefinido, A or N, tiene función también de cuantificador porque nos estaba indicando una cantidad. ¿Cuántas botellas? Una. Hay una botella sobre la mesa. Hay una manzana sobre la mesa. Ok. So you use A and N plus singular countable nouns. Entonces vean acá la regla. 
Utilizamos el artículo, the, this ANN plus singular countable nouns. En lo que sigue después, un sustantivo singular. Una botella, una manzana. So that's clear. And how do you know when to use A or N? ¿Y cómo sabemos cuándo utilizar A or N? Depende de, el, de, de, la, de la letra que ustedes tengan. De la vocal. Ajá, de la letra. De la, que la siguiente palabra, del sonido más bien. Por ejemplo, there is a bottle. Bottle, la B, es un sonido consonante. Entonces va A or A. Uh, N, when do you use And when you have a vowel sound. Entonces, cuando la siguiente palabra inicia con sonido vocal, and, right? That's clear. So, this is the first uh, rule. Now, this is uh, how to use A and N. About some and any. También tenemos estas otras quantifiers también comunes. Algunos. Y el any, pues, tiene varias eh, versiones o traducciones. For example, look at this. Um, you're going to use some and any plus plural countable nouns and uncountable nouns. Quiere decir que el some y el any puede ser utilizado con contables o incontables. Veamos en los casos. El some lo utilizamos en formas afirmativas. There is some cheese in the fridge. Y este es sustantivo, ¿es contable o incontable? Cheese. Ese es incontable, teacher. Ok. Pero, miren, también se puede, podríamos utilizarlo. Con... Eso. Ajá. Pero acá la regla, esta es la regla, esta. Entonces, me dice que también lo podría utilizar con sustantivos contables. Y nada más para que ustedes lo vayan identificando. So, there is some cheese in the fridge. Uh, now, look at this, the second. Negative. There isn't any cheese in the fridge. Con las formas negativas... Vamos a utilizar N. ¿Y qué quiere decir este N? No hay nada de queso en la refri. No hay nada de. Nada de. Esta es una de las opciones. No hay nada de. There isn't any cheese in the fridge. Y en las preguntas, utilizamos N nuevamente. Is there any cheese in the fridge? ¿Hay algo de queso en la refri? Sí, entonces va cambiando, depende no. de, de lo que ustedes vayan, que si es una oración negativa, nada de en este caso, y aquí hay algo de, ok, okay. Ah, eso es solamente para que nosotros lo comprendamos en el español, ahora, con las estructuras de there is y there are, ¿qué es lo que hacemos para formar oraciones negativas? There is not... Okay. There is not any a, a countable or incountable. Give me a noun. There is not any. Uh, cooking. Okay. Cooking. There is not any cookie. Okay. Perfect. Cooking. Ok, ahora, esa es la forma larga. Por la forma contractada vamos utilizando isn't, la forma del verbo to be. So there isn't any cookie. Ok, so that's clear, yes. So this is for the singular form. Esta es para la forma singular. How about the plural form? ¿Qué hay de la forma plural? Plural form negative. There are not. Any. There are not any books. Okay. There are not any books on the any table. Books. No hay nada de libros uh, sobre la mesa. Sobre la mesa. Okay. Y no tenemos forma contractada. Entonces siempre sería there are, there are not. O lo que podríamos hacer acá, bueno, sí podemos hacerlo en la contracción, ¿verdad? Ahí en la contracción lo podemos hacer. There aren't are uh -huh. any books. Donde no lo podríamos hacer sería en una afirmativa. ¿verdad? Vamos a ver. Una afirmativa utilizando la forma plural. There are four books. Okay. Ahí no puedo hacer ninguna contracción. Nada de... 
O sea, no, no, no podría ser eso. Entonces, acá. Y no. eso es regla, esa es regla. No, no puedo hacer contracción en. en... No se hace contracción, no, 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 no hay, no existe. Entonces, por eso. Ah, que... sí, porque uh -huh. no es, no, no, sí, excelente. Uh -huh. Entonces, con la forma singular, sí. Vaya, por ejemplo, oh, vamos a ver, pongámosle forma singular. There is, puede ser, eh, there's, lo que veíamos ayer, there's. There is a book. Ok. Ahí sí se puede hacer una contracción. Pero volvemos acá a esta parte de acá con la forma plural. There are not any books on the table. There are any books. En la forma plural negativa. Lo que podemos hacer es hacer una contracción del verbo to be más el not. Okay. Ahí sí lo podríamos hacer. There aren't, okay, there aren't any, uh -huh, the ideas. And now, plural noun. There, there are not any bicycles. Okay, bicycles, yes, perfect. Entonces, lo que ustedes tienen que ir checando es que si acá, o sea, me está diciendo que es plural, por supuesto que mi sustantivo debe de, de ser plural, ¿verdad? Okay. Lo dejamos ahí más sencillo. Ok. Um, and for the question form y para las formas de preguntas. Ok. Para las formas de preguntas, ¿cómo nos quedarían? Para las formas de preguntas. Miren, lo único que hacemos es como el verbo to be, invertimos. Is there any book? Ok. Afirmativo. Vamos. There is a book. Question, is there any book? ¿Cómo me quedaría esa pregunta? Cambiemos la pregunta, ¿cómo nos quedaría? Are they? Are they for food, or water? Or water. Water, water, water. 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 Oh, water. Water. Okay. Water. 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 Yes. That's clear. Okay. So now, they have me with another example. There are, okay. There are some pupusas on the fridge. Okay. Well, in the fridge, actually. In the fridge. Okay, there are some pupusas in the fridge. Question. Are they, are they are some there pupusas there in the fridge? Are there, there. Cuidado there. acá, cuidado acá con confundirlo con they. Are there, there. there. Okay. Uh, there. Are there, there some pupusas, some pupusas in, the in, the yes. in the fridge? In the fridge. Catherine, are there some pupusas in the fridge? Yes. <laughs> yes. Yes, no? Cheese. Ya se las comió. No los invitó. Sorry. Sorry. Okay, bien. Yeah. Uh, now, another example, one more, okay? So, because we're going to continue with uh, the rest that's going to be on your, okay, on your side. Mm, okay, there are... No le escucho el audio, teacher. Okay. How about now? Yes. Yes. Sube el volumen, teacher. Are they in that school? In the school? Okay. Yes. 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 Yes.
No. So you add a question mark. And how do we answer to these yes, no questions? ¿Cómo contestamos esas son yes, no questions? Entonces, ¿cómo lo contestamos? Eh, there is a book. Is there a book? Yes. ¿Cómo? There is. Esas respuestas cortas. Yes, there is. Uh, negative. No, there. No, there isn't. Right? No, there isn't. No, okay. Respuestas cortas, afirmativas, no contracciones, respuestas negativas, posiblemente acá, en la negación. Um, there are four bottles of water. Are there four bottles of water? Yes, coma, there. Ahí, ¿cómo me caería? There are. I, there yeah. are. Ok, muy bien. Negative, no. No, no, there aren't. No, there aren't. aren't. Ok, ¿cuál sería la forma larga acá? No, there no, are, there are not. no, not. Uh -huh. ¿Y acá la forma larga? No, there, there is, is not. not. No, there is not. not. Ajá, so take some notes. Vayan tomando algunas notas de, de todos estos detalles, porque al final los lo vamos a necesitar. Ok, nice. Uh, did you take a screenshot? ¿Le tomaron ahí foto? No, no sé. Yes, yes. A screenshot. Yes. Take a picture. Okay, so you took a picture. Excellent. So now we have another. Acá solo estamos viendo algunos. Fíjense que quantifiers hay un montón. Vaya, tenemos este otro que es a lot of inclusive. Está, eh, no. Que nos, ese está en el libro. Nos indica cero cantidad. Por ejemplo, yo les puedo cero decir. Quality. Zero, zero quantity. There are no zero quantity. books. Quantity. Eh, uh, no, hay... no hay books. No. Ok, muy, muy interesante. Fíjense que acá no ustedes, ustedes no están, libro. están utilizando una no forma hay, no. afirmativa. Pero con este no ya se vuelve negativo. There are no books. No hay libros. Se no hay la estructura libros. es positiva. Ok. Teacher, ¿y por qué no le puso ahí a no are not? Ok, porque el no en este caso, acá la estructura es una estructura positiva la que estoy utilizando. El no es un quantifier. Excelente, ya voy Ajá. entendiendo. Excelente. No hay libros. Entonces, no estoy utilizando una estructura negativa, por eso es que no lo utilicé, sino que estoy utilizando una estructura afirmativa con un quantifier que me denota cero cantidad. Ok. There are no books. There is no water. No hay agua, man. Porque lo otro sería decir, there isn't water. Ahí sí utilicé una, una estructura negativa. Okay. Excelente. Uh -huh. Okay, there aren't books. Ahí tienen los opuestos ustedes. Ese es otro quantifier, el no. También tenemos este lado, el a lot of, we use a lot of with all types of nouns. Lo utilizamos con todo tipo de sustantivos, es decir, contables, incontables, y nos quiere decir una gran cantidad o un número de, grande de, de algo. ¿verdad? Ejemplos, we have a lot of time, tenemos bastante o tenemos mucho tiempo. There are a lot of eggs in the fridge, hay muchos huevos en la refri. There is a lot of money in the purse. Hay mucho dinero en la cartera. I have a lot of books. Y tengo muchos libros. So, but you can use a lot of with the, uh, all types of nouns. Entonces, ahí lo pueden utilizar con cualquier sustantivo. Puede ser contable e incontable. So, that's not really difficult. Well, uh -huh. Preguntas, preguntas, chicos. Teacher, la, la clase de ayer sí me pareció bien interesante también, para volverla a repetir. Qué bien. Sí estuvo, eh, las, cómo, cómo dar una dirección para una calle, a un lugar, a un restaurante, a la iglesia. Ya vamos Eso a ver. sí. Ya vamos a ver. Excelente. Cómo dar una dirección, bro? Ok, lo dejé ahí para que le tomaran unas fotos. Espero que ya se las hayan tomado. Ok, nice. So we have um, a task. And now you have to create a short description. Use the following examples. 
look at this. So you have six sentences and you have to create, um, well, these six sentences, right? With your own information. So you can modify that as, uh, well, whatever, um, whatever you want. Mm -hmm. How, however you want. In my bedroom, there is a television in the living room. There are three armchairs. There are four pictures in the dining room. In the garden, there are some flowers. There is a car in the garage. In my house, there are two telephones. So now I need you to give me a description of your house. Entonces van a hacer una descripción de su casa donde mencionan, ok, en mi cuarto hay tal cosa, en la sala, en la cocina, en el jardín, en el garage, en la casa en general. ¿Questions? No questions. Ok, no so questions. now I'm gonna give you some minutes. O sea, le vamos a dar unos minutitos para que ustedes lo empiecen a hacer. And then we're going to start sharing, okay? So I'm going to assign you to work with uh, someone, and then you're going to read your examples, okay? Les voy a asignar que trabajen con un compañero, y después, cuando hayan terminado de, bueno, de escribir sus oraciones, las comparten con sus compañeros. Al final, yo obtengo y les pregunto acá, cuando regresamos a la sala. So you're going to have, let me see, how many minutes? ¿Cuántos minutos, chicos? ¿Dos minutos? ¿Tres? Nada, <laughs> sí. Five. No vamos a hacer so, nada. <laughs> hola, hola, y, y, wow. hola, hola, y ya salí ya. Hola, bye. Hello, bye. So, we're going to do that. Let's see. Um, from five to comer una paleta. So, you have to hurry up. Tienen que apurarse. Okay, so I'm going to be checking the groups. So, let's yes. do it. Okay. Yes. Somos fuertes. Vamos. I can do it. You can, can do it. it. <laughs> you ready. Can do it. You're ready. You can do it. <laughs> she has a lot of energy. Me dicen quién no recibió invitación aún. Vamos a ver ahí. Josué. Karen. Karen. A ver, no, ahora el 2 con Marina. Ah, vamos a ver aquí, eso me hicieron 3. Ok, perfecto. Karen al ¿Cómo vamos, chicas? ¿Preguntas? Ahorita estamos trabajando en las 
Estamos armando Ajá. preguntas, teacher. Ah, okay. ¿Van, a ser, ¿Van a ser preguntas o solo oraciones, teacher? No, solo descripción de lo que... Lo que sea, de, ajá, del de su ah, casa, una descripción. ¿De la sala o de toda la casa? No, la sala. Pueden hacer, sí, puede hacerlo, solo de la sala, puede hacerlo, ah, o de la casa en general, puede ah, ser ah, diferentes ah, habitaciones de la casa. Vale, uh -huh. ok. Ok. Um, a closer. Se puedo poner. Uh, mi Pedro eres a um, ¿cómo se dice? Ah, de como que hay en su cuarto, solo uh, in my in my bedroom I have to o oh, una cama, una tele, un closet, no sé. Uh -huh. Esa de noche. <laughs> Un ventilador le voy a poner. Ajá, también. Todo lo que tengo. Doctora, quiero ver. Ah, ah la captura. Oh, ¿A dónde? Te la voy a... Hello, teacher. Teacher. Hello. Ahí está. Aquí estamos trabajando, pero le voy a compartir la, la captura a, a Ronald. Al WhatsApp, sí. ¿va? Sí, sí, ahí en el WhatsApp se ve. Ajá. Sí, teacher, es que lo que pasa es que tuve un poquito de atraso por ahí porque tuve una reunión. Entonces, ah, sí, justamente sí, acaba sí. de entrar. Sí, justamente acaba de entrar y ya estaban los grupos. Uh -huh. No, o sea, ahorita que van a hacer es una descripción general de lo que hay en su casa. Pueden ir utilizando ya los cuantifiers. Bueno, lo que estamos viendo en la clase eran los quantifiers. Uh, por ejemplo, there are some... Uh, televisions mm. in the dining room there are four beds in my uh, let's say in my house there are what else there is a stove in the kitchen there are four armchairs in the um, living room for example ahí se lo mm. Va, perfecto teacher gracias ok vamos a tener 10 teacher Vaya, Ay, vamos a inscribir. Hay tres armachines. Vamos a otro. Living room. Ahorita lo estamos Está viendo por ahí, Miguel. Sala de estar, dice. Sala de estar. Ahí puede haber algún escritorio, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. escritorio? Podríamos decir, they are some... They are... Some varia, uh, pencil. O caja de plumones. No sé cómo. Ajá, pencil. Ajá, creo que algo así se escribe. ¿eh? El lapicero. Pero pluma, no. veamos, a ver cómo se No, dice. pero pero aquí me está diciendo que son varios, como aquí ya es plural, porque es, es, mm, eh, they, there are, there are, es plural. Hay varios, 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 como amigos, que tienen que haber varios como ventanas, algo así. Pongamos de ar for for window 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 sí pongamos el otro de there there are eh, four cuatro for window window hay cuatro ventanas hay four hay four de windows the windows Ajá. Por Windows. Sí, y vamos a ver ahora, pongamos otro, con otro salimos. De ar, eh, ¿Qué más podríamos poner ahí? Book, libros. Hay five. They are five books. They are five books. Five books. 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 
Excelente. Vaya, ahora vamos ya con la tri. Tri es... De... In the living room. In the living room. Y... ¿Qué será? Quiero ver. Identifiquemos y... por acá. In the de... living room. Living... Cartel Liberal. Room. Room oh, es, es la cuarto, sala. fíjate. Ah. Ah, es sala. la sala. Es la Ajá, sala. Pa. Y, y sí. la bread. Y la bread. 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 Dormitorio es dormitorio. Bredon es dormitorio, hermano. Entonces vamos a ver aquí. De Yarisa, Cuisa Face. Sí, está bueno. Ahí es un ventilador. ¿Y qué dijimos que era? Sofá. No, pues no, pongámosle. No, no, pero no. Ponele en el dormitorio, pongámosle una. Uh, si, una silla no, una cama una cama una cama, cama o una silla cama o una silla ajá ya te digo cama cama ponele bed bed ponele pues, quitarle eso coach eso lo vamos a poner en en la sala de is... esa la vamos a cambiar a la a la tree ponele there There is a con un sofá y aquí eliminarlo y ponerle bed, bed, bed cama, selen. Vaya, ahora nos hace falta. Eh, voy a ver, pero hay armar, armachín, un armario, pero en la sala, en la sala puede haber en la una sala lámpara. Puede haber... O una lámpara, la TV. ¿Cómo le escribo? Ah, ¿Cómo es? TV. ¿Cómo es? TV. Yo lo sé. Televisión. Ajá, televisión. Ajá, exacto. Televisión. 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 Y también eh... podemos poner. There, there is uh -huh. a. Uh, vamos a ver qué hay en la sala. Mm. Un florero, una mesa, ajá. una mesa, o puede ser la una mesa, mesita. Ajá, de, a, de, a table, 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 excelente, vamos por la four ya, la cuatro, la cuatro es, ¿Ah? in the garden, garden es jardín, jardín, ah, jardín. patio, es, eso le perdí, ajá, in mm, the, flowers, ahí, ahí, a, a flower, cabal, a tri Oops. árboles. Se escribe, ¿no? ¿Verdad? Garden. No, no, no recuerdo muy bien. Garden. 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 Entonces ponerle tree. There. Tree. There uh -huh. is a flower. Flower. Uh, Flowers. Flores. Flower. A flower. A flower. Y vamos a ver, hay, hay en el jardín, hay también. A ver. Los árboles, ¿cómo es que se dicen? Se me ha olvidado. Tri, tri. ¿Cómo? Tri, tri. Tri. Pero sin ah. H. Pongámosle mm. de, there. There. Is a two. Two. Uh, tri. Uh, tri, tri, pero sin, uh. sin H. Porque tri, sin tri, H. Con, tri con H es tres. Tri. Ah. Y árboles, tri. So, Lo encontró. Stop, sí. Voy a poner a esto. ¿Cómo se pronuncia? El otro uno es refrigerador, como refrigerador, algo así. Y el otro es refrigerador. Refrigerador. 
Refrigerator. 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 Y microondas, teacher. Microwave. Microwave. Uh, microwave. microwave. Okay. Había puesto, teacher. Uh, refrigerator. Ahí está. Refrigerator. 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 No pueden decir nada más fridge. Fridge. Fish. Fridge. 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 No sé si está bien así, mire, teacher, que dice, in the kitchen there is a fridge, a stove, an oven, no sé cómo oven. se dice. Mm -hmm. Oven. An oven and blender. Mm, ok. ATC. Está bien así, o oh, porque ese stop. Espérame, te voy a comprar. Sí, está bien, está bien. Stop and open. Stop and open. Stop and open. Mm -hmm. Oven. 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 Stove. Hila. Stove. Stove. Mm -hmm. Solo, ¿Verdad que no dijo cuántos teníamos que hacer? Mm, like six. Ajá. Uh -huh. Ahí les envío vocabulario. Ya vamos a regresar uh -huh. unos minutitos. Por si les hace falta algo todavía. Ya casi sí. terminó. Otro mismo. Yo tengo uh -huh. a my dining room. Dining. 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 Uh, dining. 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 Dining, okay. Dining room. Mm -hmm. There is a vice o vas. Es en mi comedor hay un florero. Mm -hmm. Mm -hmm. Dining. There are some. ¿Cómo le puso que hay flores? No, un florero. A base. A base. Ajá, base. Ajá. Base. 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 Ok, está bien. ¿Y la o las otras? Eh, puse. Eh, I my link living room. There is a television. Okay. Um, I my garden. Um, I have rose. And I my house. There are flowers. Mm -hmm. Okay, flowers, um, flowers, flowers, flowers. Uh, and my bedroom. There is a bed. Okay. Y la otra que acabo de poner de. I my dining room. There is a desk. There is a desk. Ok, perfect. Vamos a regresar a la sala principal para que lo lean ahí con los demás. Ok. okay. Thank you, ladies. Well done. Dishes. There are five dishes. Oh, hello, welcome back. Hello. Hello, teacher. Ok, solo esperamos ahí que vengan los demás. Vamos a ver. Vamos a ver qué se han hecho. Creo que todavía están haciendo la tarea. <laughs> ok, so this is going to be a Tuesday. Can you read this in your page? Hello. Hello, teacher. Uh, hi. Inventario están haciendo por una pura. Yes, I see. Hello, welcome back. Hello, o sea, que usted entró a la pantalla de todos. Hello, teacher. <risa> es que supuestamente estábamos ordenando nuestra para mostrarla, teacher, para dejarlo ordenado, pero <risa> estábamos trabajando. 
<laughs> okay, nice. <laughs> nice. <laughs> Vamos a ver, síganla trabajando y continúo aquí compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me puso la pizarra? Me asusté. <risa> sí, es que con la pizarra interactiva todos pueden participar. Mm. Nos ha hackeado, nos ha hackeado, teacher. Yes. <risa> me asustó, me asusté, pensé que también me había entrado sí. el teléfono. Es que casi no la uso porque ya a veces veo que se traba, entonces no. No, porque si sí hay una pizarra. Hay una herida. Hay una herida, senso. Le estábamos yes. haciendo con Karen y, y se, 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 se queda colgada <ríe> la pizarra. ¿Verdad? Uh, um, yeah, uh, uh, Vamos a ver, empezamos con el equipo 1. That's Karen, y Josué, and, yes, Karen and Josué. Mm, ok. Sí, Josué. En la 1. Okay, so read your example. In my bedroom, there is a closet. In the living room, there are television. There are five dishes in the dining room, in the garden. There are some trees. Mm -hmm. um, there is a bicycle in the garage okay. e in my house there are there are two computers two computers okay excellent well done so you have a very nice description thank you nice let's see uh, Josue Josue Estaba Josué con usted. Estaban ah. dos más, pero... Yeah, it's not here. Yeah, it's here. Ok, let's see. Se han quedado allá, teacher, porque Ronald no lo veo. No, no, ya regresó. Amanda estaba. No, no Miguel. Ya vi que ah, no, Excelente, excelente. Vamos a ver, seguimos with the second team. Carmen, Manuel, en Marina. Carmen, you start. Pero fíjese que yo lo voy a decir como las hice, yo como me ubiqué en mi casa, entonces así yeah. se... Mm -hmm. Ok. Yeah. This is... In the living room, there are five chairs. Also, there is a television and two sofa. In my the room, there is a bed and two closet. In front of my house, there are a lot of Three. Only that. <laughs> Solo esa es. Okay, a lot of trees. Mm -hmm. A lot of trees. Three. Mm -hmm. Three. A lot of trees. A lot of trees. Okay. Thank you, Carmen. Manuel, continue, please. And mm. cheers. 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 Okay, okay Manuel. Okay. <laughs> Me había sacado. Okay, continue, continue, Manuel. In the kitchen there is a cooker. In there the garden, sugar. There is cooker. Mm -hmm. In the garden there is a tree. In my house there are two TV. In my garage, there is a car. Okay. That's all? Yes? Yes. Okay, thank you, Manuel. Perfect. And just check the word chair, okay? Chair, chair, that's for Carmen. Okay, um, Marina, Marina, read your examples, please. Mm -hmm. In my bedroom, there are two pillows. In the kitchen, there are four chairs. Okay. In the garden, there are some flowers. In my table, there is a computer. In my closet, there are many clothes. Many clothes. Clothes. Many clothes. 
clothes, clothes, okay, clothes, mm -hmm. clothes. That's it. Is this all? Yes. Yes. Okay. Thank you, Marina. Well done, Carlos. Continue, please, Carlos. Okay, teacher. In my bedroom, there is a bed and a closet or, or one closet. A wardrobe. In, in the living room, there are a kitchen and t-shirts. There are four, um, there are five chairs, chairs. 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 Mm -hmm. And one table. And one table. Okay. In the garden, there are some trees and some. ¿Cómo se dice? Como, se, o sea, la había copiado, pero se me borró. Cuando la puse. Eh, para decir algunos. Ah, flow, para decir alguna flor. Y algunas flores también. There is one. Uh, there is a car in the garage and one bicycle. Garage. Garage. In the garage. In the garage. Garage. The garage. Okay. Mm -hmm. And in my house, there are two. Bathroom. Two bathrooms. Okay. Two bathrooms. S. Bathroom. Garage. Listen. Garage. Gar Garage. Okay, teacher. Garage. 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 Ajá. Uh -huh. Ahí lo que cambia es que una es la British, esta. Garage. El estrés lo lleva al principio y la otra. Garage. Garage. La americana lo lleva en... El, la segunda sílaba. Garage. 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 La segunda. Garage. Garage. La segunda. Garage. Garage. Ok. Nice. Perfect. Okay, right. Let's see. Um, who's Thank next? You. Oh, you're welcome. Let's see who's next. Eh, Mirna. Excuse me. Me. No. No, Mirna, not yet. Hold on, Cesar. Hold on. <laughs> Take no. it easy. Okay. <laughs> okay. I my living room and there is a television. Okay. I'm uh, my kitchen. There is a microwave. Mm -hmm. In my garden, there are roses. In my house, there are flowers. Okay. In my living room. Perdón, my bedroom, there is a bed. In my dining room, there is a vase. Okay, excellent. Well done, Mirna. Thank you so much. Miguel, continue, please. Okay, teacher. In my bedroom, uh, there is a bed. Uh, there is a fan. In the living room, there is a flower window, four window. There are five books. There is living room. There is a television TV. There is a table. In the garden, there is a two, three. There is a zoom. There is a flower, there is a car in the garage, there is a bicycle, there is a car, there is a case. In my house, there are three coins, there are two friends, and there are two phones. There are? There are two phones. Uh -huh. There are two phones. Okay. Phones. There are. Teléfono. Uh -huh. Okay. There are. There are. There are. 
So keep in mind that there are, there are. Okay, thank you. We continue with our next participant is, let me see who was with you, who was working with Miguel, Naomi. ¿Qué voy a hacer, teacher? ¿Con quién estaba trabajando, eh? Con Ronald. Estaba trabajando con Ronald. Ok. Sí, conmigo, teacher. Ok, Ronald, ¿can you read your example? ¿Qué es la pareja de fórmula? Esta, ¿cómo es? Ronald Excelente. es el locutor del equipo de la, de la clase. <risa> locutor. Está el locutor. Ya. Yeah, <risa> Solo el loco. Yes. <risa> ok. Y uh, my bedroom. Ajá. Uh -huh. In my bedroom, there is a bed and a closet. In the living room, there are a couch and TV. Mm -hmm. mm, they are for pictures in the in the dining room. In the garden, they are a Sí, sí, creo que se llamaba algo así, lo, los árboles, no recuerdo cómo se Trees. pronuncia, dicho. Trees. 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 Ahí está. They are, uh, they are trees. Trees. Excellent. There is a, a car, the garden, the car, the garage. Garage. There is a bicycle, the garage. Uh, mm -hmm. In my house, uh, there are two uh, comp computer, computer. Uh, computer, 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 computers. Okay. Okay, so that's all. Perfect. Thank you, guys. So you, uh, I noticed that you were very uh, enthusiastic. No, well, teacher, Chehain, Chehain, no me pregunto a mí. Eso está viendo, Chehain. No, 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 Solo quiero que escuchen el, la pronunciación de computer. 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 Y ahí está la otra. Computer. 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 Ok. Computer. Computer. Ah, o sea, computer. La lista negra. Pero el computer. Teacher, teacher. teacher, y allí con las dos, con las dos podemos. Sí, trabajar. con las dos. Con las dos. Pero Dale. el computer no es más británica que americana, teacher. Porque me suena más a británica. No, computer, computer es americana. Americana, ah. Uh, uh -huh. Computer. computer el, el, la computer. otra es americana. Es británica, uh -huh. la entera. Sí, sí, correcto. Ah, ok. Ok. Ok, um, seguimos con Cesar. Yes, Cesar. Go yes, ahead. Yes, Cesar. Finally. Ok, Cesar. Really like no, 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 <laughs> my, uh, in my house there are one TV there, there are one bed one TV. there is one TV there is okay there is one TV where is one bed where, 
Where is one closet? Where are is one bedroom? Where is a kitchen in my house? In my bedroom, there are there is a sofa. It is are in the common parking. Okay. Finish. Thank you so much, Cesar. Okay, uh, let's fine. see now. It's your turn. Uh, okay. Catherine. Catherine, yes, Catherine. Yay! Catherine. Para cerrar con coche de oro. Vamos, Catherine. Vamos, Catherine. Vamos, compadre. Que baile. La macarena. Oye, Miguel. La tenía guardadita ahí, Miguel. In my house, there are three cats. In my bathroom, there is a shower. In my garden, there are many flowers. In my bathroom, there is a computer. There is a one table in the dining room and there are three bathrooms in my house. Barbara, compañera. Okay. Excellent. Okay, so just Excellent. check one sentence. There is, there is a table. So check that sentence. There is a table or there is one table? There is. Or there is. There is. There is a table. Uh -huh. One. There is a one table or there is a table. There is a table in the dining room. Mm -hmm. Yeah, and remember that you can also use contractions, right? Recuerden también para utilizar las contracciones. Okay. Yes. Now we continue yes. and we switch into something new. Uh, we're going to learn some. No. No. Prepositions of movement. Vamos a aprender un poquito más de las preposiciones. De, para dar las indicaciones. Estamos viendo ahí algunas para dar, indica, para dar este, direcciones. Ahora vamos a dar un poquito más cómo hacer, cómo dar esas indicaciones. Pero para ello necesitamos estudiar estas <risa> proposiciones que tenemos por acá. So look at this. Um, ok, so have you take it, try to take some notes. Ok, Estoy tomando algunos apuntes. Voy. Let me see. Um, okay. Perfect. Okay, perfect. Look at this. We have the first one, which is go straight. Um, okay. Ustedes no me dicen y yo no les estaba compartiendo. <laughs> Aquí se observa go straight. Uh, sí, Perfecto. pero hay que hacerle bien, acercarlo. Yeah, I know. <laughs> yeah, it happens. Okay, so go straight ahead or go on means, ¿qué significaba? Lo vimos el día de ayer. Go straight on, on or go straight ahead. Adelante o vaya hacia adelante. Uh -huh. Okay, vaya hacia adelante, avance. Vaya hacia derecho, ¿verdad? Go straight ahead. Vaya hacia derecho. Okay, go straight ahead, go on. So two possibilities. Look at the arrow. So it moves. So go straight ahead. Go straight ahead. Go straight ahead. Go on. Go on. So if you don't want to use go straight ahead, you can also use go on. Okay. Go on. Turn left and turn. This one. Uh -huh. Turn right. Turn right. Okay. Turn left, turn right. Gira la izquierda, gira la derecha. How about another possibility? ¿Cuál era la otra posibilidad que hablábamos el día de ayer? Make a... Uh -huh. Make a left or make a... Right. Make a right. Make a, like. make a right. Make a right. Okay, make a left, make a right. Turn left, turn make right. right. Okay. Make a right. Make a left. Right. Make a right. What is, what is make? Make a left. Make a left. Make a right. Gira a la, a la izquierda, gira a la derecha. Make, mm. a, left. Mm -hmm. make a right. Okay. The next one is. The next one is. um. Uh, oops. Okay. So look at this. 
We have some other prepositions of place. On, as you remember, means sobre, above means arriba, over means encima o sobre. Okay, in front of means enfrente de, beside or next to means al lado de o a la par de, below means abajo, okay, below something, right? Under means debajo, behind means atrás, yes? Again, on, above, above, over, in front of, Beside, beside next to, below, below, under, yeah, under. Uh -huh. and behind, 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 behind. Okay, nice. So we have behind. some more. Behind. Tenemos acá algunas de las que mencionamos ahí anteriormente. Solo que tenemos algunas, eh, ¿qué? Imágenes, ilustraciones aquí para que ustedes vean. Arriba. Up. Ajá, ¿qué quiere decir cada una de ellas? Up means up. Arriba. Arriba, down. Abajo. Out of. Out of. A un lado. Out of. Out of. Afuera. Out of. Afuera. Adentro. Afuera de. Ok. Afuera In. Adentro. Adentro. Ok. Or, um, ok. So, besides that, you have. Into. Ok, aparte de esta, pues ustedes notan, ese in está haciendo una flechita Under. hacia adentro. El into lo utilizamos para indicar movimiento, es decir, hacia adentro. Ok, the ball is into the box, let's say. La pelota está adentro, o está moviéndose into hacia adentro de, de la caja. In quiere decir que está adentro. In. Adentro. On. In. Sobre. Y también sí. tenemos onto, ok, onto, on. que tiene un significado parecido a, a este, ¿verdad? On, onto. onto, significa sobre, solo que sobre. Está, está diciéndonos que hay un movimiento ahí. Ok, the ball is onto the box. La Muy pelota okay, is going onto the box, está sobre, sobre la caja, yes. pero indica un movimiento. On, ya significa que ya está sobre algo. Uh, por ejemplo, si yo le digo, pon estos libros okay, sobre, la, sobre el estante. So put, do, put those, uh, put these uh, books onto the shelf. Pon estos libros sobre la mesa. O she's putting the books onto the shelf. Ella está poniendo los libros sobre sobre la, el estante, ah, sobre sí. la mesa. Entonces ahí, onto, para indicar que se está haciendo esa acción, ese movimiento. Ok, el on nos indica que ya está sobre. Ok, now, the next one. Under means debajo, over Under. means arriba. Uh -huh. Over, yeah. arriba. At, for specific points. At, para puntos específicos. Across, y tenemos eh, la, ex, la expresión okay. across from, ¿verdad? Across from, enfrente de. Across from. Across from. Along means al lado de. O, oh, ok. Junto a. Junto a. Along. Uh -huh. So go along the river. Por ejemplo, go. Teacher, una consulta. Ajá. Uh -huh. Along no significa como decir a lo largo o. Sí. Exacto. Uh -huh. okay, okay. Exacto. Vaya, ajá, lo que no es, sí, lo que quiero ubicarles yo es en contexto acá. Camina junto a la calle, a, a lo largo de, ¿verdad? Del camino, ¿ok? So go along the street. ¿Okay? Along Camina on the a, lo largo, a lo largo de la calle, ¿verdad? Pero eh, más bien lo diría yo, ve al lado de la calle, ¿verdad? So go along the street. Pero sí, sí es posible, a lo largo de, go along the street. Go along the river. Go along the street. Go along the street. Go along the river. Ve a lo largo o vea junto al, al río. Camina. Bueno, tiene que caminar a lo largo del río, ¿verdad? Entonces yo diría camina al lado del río. Entonces eso es lo que quería explicarles ahí un poquito diferente. Ok. Um, 
En the same, we have the same prepositions. Y esas son las mismas que teníamos acá. Quizás la única eh, diferencia que tendríamos sería, eh, vamos, ¿qué otras tenemos acá? Tenemos between, 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 es en medio de between. dos objetos o dos personas. Between. So you look at the ball, it's in the middle, está en medio. Between. Uh, the ball is between, um, between. okay, between the chair. Está en medio de la silla. En between cuando esa te pone de cerca de una cosa a la otra. En medio. Ajá. En medio. En medio, okay. en medio de en dos between. cosas o dos personas. O de dos personas. edificios. O, a tres, la... o lo que puede presentarse. Uh -huh. uh, for okay. example, oh, well, paso la lista al oh. teacher. No yet. Pregunto. No yet. Okay. No, no, no. Dollar City oh. is between, okay? Dollar between, City. Uh -huh. Dollar City in between. Burger King, okay. Burger King and. What's up? It's a hat. It's a hat. <laughs> Whatever. Uh, it's a hat, okay? Dollar City it's a hat. entre el Burger King y la pizza. Entre. McDonald's. McDonald's. Okay, yum, I don't yum. know. I don't know. <laughs> and far means lejos. For example, you can say, okay, you, you are away. You are away. You are too away. Far. Muy lejos. <laughs> too far to, to get to Dollar City. Okay. <laughs> Demasiado lejos. Yeah. Mm -hmm. yeah that's far big. means lejos in this case. Okay. Now, now let's try to practice and uh, just one observation in here. Vamos a ver, solamente vemos acá una observación en over. Over, recuerden que significa sobre. Es decir, que algo está arriba de algo. Y teníamos el below. Pero recuerden que aquí hay una distancia. ¿bien? No, es, no es que esté justo como on, ¿verdad? Sobre algo. Sino que este over significa que está cubriendo Está cubriendo uh, algo que está acá. Arriba de algo. Ah, exacto. Está cubriendo algo. Está over. Está arriba. Por ejemplo, el sol. The sun is over. Over, over también se puede interpretar como sobrepasó, sobrepasó algo. No, arriba. En este caso. Arriba. En este caso. Arriba de. Uh -huh. De algo. De Isun, el sol. Uh -huh. eh, ¿Cuál era la otra? Vamos a ver. Déjenme buscarles una picture para cover. No se escucha nada. Teacher, se le fue el sonido. Se le fue. No, se le fue. 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 Se Vale, veamos. Uh, position, recuerden que indica una posición o un lugar. Above means in a higher position. Quiere decir que está en una posición más alta. For example, uh, this uh, bird is above the, let's say, the cow. Under, over, over means over. touching or covering something. Over quiere decir que está tocando o está cubriendo algo. Cubriendo. En este caso, pues... Podría ser directamente que está tocando o no, necesariamente. Under, no, the cubriendo la persona. Something. Debajo, quiere decir directamente debajo de algo, alguien. Arrando hasta los pantalones. Chucho. Below, Pobre, chucho. in a lower position. Below quiere decir en una posición más baja. For example, the tree is below mm. the sun. El, eh, ¿Qué decir? La vaca. The cow is below la the vaca sun. Muy... La vaca está debajo del sol, ¿verdad? Pero la vaca, no, muy... no la vaca de... Lola. La vaca Lola. My tiene cabeza, tiene tola, tiene acemo. Ojalá activaran el, el micrófono de la cárcel porque se está riendo carcajada. En inglés, no. That's enough. 
Nah, you need, you need to speak English. <laughs> yes, you you have to speak in English. Uh, you have to laugh in English. Oh, so so okay, <laughs> well, well. Yeah. So. Okay. So now let's continue with the practice. Let's see how well you do it. How is that gonna practice? Come on, Okay. So I need to teach you. <laughs> Okay, so nice. Look at this. Um, the police station is. Tell me, where is the police station? The yes. Police station. Is... <laughs> Sorry. Uh -huh. The police station yeah. is between, between, bank, the, between the bank e oh. and the store. Between. between between, between uh, the bank and the store. Okay, between. Perfect. Between. The between. drugstore. Where is the drugstore? Yes. Tell me. Drugstore. Drug mm. The store. Mm. The drugstore mm. is between yeah, between post office mm. and ah. Perdón, 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 perdón. Is is in front. Yeah the police station okay well you can also use across at from home. right across at from from at from is yeah. is is down is down the police station over oh uh, across from oh post mm -hmm. office I don't know. Over. across from no right. Across <laughs> right. Yeah. Yeah. sorry where is the school Across from yeah. the school is beside. Uh huh. The beside school. the restaurant. Okay. Or next, next, to, next to. to. Okay. Number next four. To. The train uh -huh. station is across, across from, from the school. Okay. Perfect. Number five. Strong store is the drug store is next to. Next to. Next to the movies. The and the, the drugstore bit is between next is to between the between movie theater the movie and the pot yes between 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 between, between. between. okay between, between. nice between. so task no, 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 <laughs> ahí lo mando yo okay Bye. 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 The house. Let's see one by one. Let's see. Help us with this one. My ideas. The house the, is behind the car. Behind the car. Okay. Yeah. Excellent. Very good. How about number two? The dog is below the song. Perfect. So clap for you. The tree is to next to of the house. Read it oh, again. Read it again. The tree is to one. The árbol está a la de la casa. To the left two. of the house. Mike, Mike, a left. Okay, to the left. 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 Todavía no hemos llegado a esa parte donde se van dando direcciones. Ahorita solo estamos viendo identificando cómo utilizamos. Ah, okay. Left. No. It's to the left. Está a la izquierda de la casa. Okay. Ah, uh, the car. The car? Mm. Yes. Is ahead. No, no, no. Delante para consumir. Mm -hmm. In front the house. Okay. Let's check. In front of the house. Ah, ah okay. No, that's a mistake. No, no, no. <laughs> the sun is. <laughs> Above, so the dog. Above, arriba, arriba. Yes, right. Okay. Good copy, teacher. Good copy. Above. Copy, don't copy cat. Okay. Copy cat. Okay. Now, copy cat. Copy cat. Okay. Copy cat. Okay. Copy cat. Um, and the house is between Be the dog between. and the tree. Between the dog yeah. and the tree. Seven. The dog, the dog is to the right Above. of the house. Mm -hmm. 
About the right of the house. Está a la derecha de, de la casa. Me love. Oh, okay. Perfect. Love. So let's read it again. The house is right. behind the car. The dog is below the sun. The tree is to the left. The car is in front of the house. The sun is above the dog. Yes. The house is between the dog and the tree. The dog is the, to the right of the house. Three. Three. Okay. Nice. How about this Ten. one? This is easier. Where is the cat? This cat. Uh, the cat is above the table. Above. Mm. Above. No. Nope. Under. Under the, the table. Under. under the yes, table. Yes, Francisca. Yes. The base. Under the table. The base. The base. Ah, uh, the base in. Below the base. This is the base. Over. Up. Up. Es como el florero. Yes, on the, the on, on, on the table. On, on, on the, the table. table. On the table. On the table. <laughs> okay, uh, number three. Flower. The flower. <laughs> the flowers. In the basket. The flowers are in the in the basket. Base. 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 In the base. In the base. Okay, in the base. Así and tiene the que hacer en la, en, la, en el último examen, teacher. Nos tiene que dar las respuestas así como nos hacemos. <laughs> so now you are going to have, Copy. let's see, um, change a task. Copy. Copy. Vamos a ver, tarea. Vamos a ver aquí. Ah, okay. Homework. No, right Homework. now. You're going to do it right now. Homework. Um, we have 10 minutes. Todavía le debo 10 minutos. 10 minutes. Ah, no, hasta las no, 12. No. Hasta las 00, cero, cero, vamos. Y media. <laughs> Okay. Uh -huh. So the ball is under the table, uh, the basket and the table. So you have to use these words. So the basket, basket and the table. table. The basket, basket. That's, the, that's the table. The basket, the table. Uh -huh. ah, the basket the basketball basket. is on the table. On, on the table. Okay. On the table. Number two. Is the bicycle in the in the basketball? Carmen, what do you the think, Carmen? The, the three is up. I don't know. So, Above, above the the over the, the table. table, okay. Over the table. The table. Perfect. The bicycle on the tree. The bicycle. The bicycle yeah. is is down. down. Between three. Mm, no. Below. 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 Are you sure? In front. In front. Under, under. No, under. in front. No, three. In front. Uh, uh, three. 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 The dog is between the bicycle, bicycle and, and the, the table. table. And the table. The table. And, and the table. So let's check if you did it uh, right. Oh, okay. Nice. Okay. Nice. So there you have the sentences. How was it? Difficult, is it? So, so. So, so. Okay. Hola. Me confunde eso de three porque yo en la foto lo miro abajo. Es una imagen bueno. 
Entonces, en cuando dicen en frente, en front, y yo, ah, pero si yo lo miro abajo del, del árbol. No, 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 en ese sentido, no. Pero es en frente. Pero si le dado de otra forma. Dice, está, diciendo, está diciendo Katherine que debemos mejorar las imágenes, ¿ok? Sí. Ajá. Ya lo vamos a decir. Ya vamos a decir. Que, 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 más que, por, las que por culpa de las imágenes ella se equivoca. No, eso no, no dije yo. Que las arregle, digo, digo yo que lo vi de esa perspectiva, dije. O sea, de, de donde yo lo estoy viendo, yo lo miro abajo. Pero viéndolo así, la, la, la bicicleta está enfrente del árbol. Ya ve que. Me voy a poner una imagen de la imaginación. Imaginación. imaginación que tiene. Demasiada Me imaginación. Catherine, ¿es contigo? Sí. I don't know. Yeah. Ok, I don't ahora know. sí vamos a la parte donde ya vemos un poquito de, de, las calles. de indicaciones. No se preocupen, ya vamos a terminar. Solo estamos aquí reponiendo el tiempo perdido. Ah. No se preocupen. Vamos a la que cero, 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 vamos. No le reclamamos. Hasta las 15, teacher. Vale. Ok. Ok. Lo, lo que... que sí, nosotros nos conectamos antes. Pa. No, mejor. Está, está, creo, como, como César dijo, devuelvan lo robado. Hoy la teacher te la está aplicando. <risa> sí, me la está robando. Ah, va, uh -huh. me la está aplicando. También a vos. Se capi de try to take some screens. Vayan tomándole alguna foto o algo o tomen apunte. So the remember the question that we use to talk about location is uh, well, one of the questions is where, right? Where is the supermarket? Where, where, where is? Okay, where is the supermarket? Look at this. It's around the corner. Okay, it's around the around corner. The corner. It's around the corner. The corner. Okay. Is the room in the corner. Uh -huh. Eso es para dar una indicación. ¿A dónde está el supermercado? Okay. Está en la esquina. It's around the corner. Okay. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Okay. It's around the corner. So that's one. Where is the library? Guys? Yes? Mm, where is the library? Let's see. Um, it's, <laughs> it's across the street. It's across from? The street. Uh -huh. It's across the street. It's across from the Drop street. The train. Okay. Miguel, where is the hospital? Where is the hospital? Uh, I don't the street. It's down the street. Okay. I don't. It's down the street. Down the street. It's down the street. Down the street. Down the street. Down the street. Down al lado. lado. De la carretera en Bagana, la Panamericana. Down. Está down. bajando la calle. Bajo. Bajando la calle. De lado. Down the street. Down, It's down, It's down the street. The street. <laughs> okay. Dang. 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 How about this lado. one? Caliche. Where is the bank? Caliche. The where is the bank? This is the bank. Where is the bank? Mm. It's mm. next to the hospital. Next to the hospital. Yes, right. It's next to the hospital. Ahora sí vamos mejorando los gráficos. I next to the hospital. <laughs> ya no me va a equivocar, Catherine. Yes. Yeah. No, ya no. Pero solo que <laughs> no. hoy no se ve si es hospital o es hoy banco. <laughs> bueno. <laughs> bueno. Hasta ayer. Mire, mire. Pero, ¿qué es euro? eso? ¿Ayuro? Ah, euro es, euro. Ah, euro. Euro, euro son. Euro. Dice hospital y nada, que van fuera. Where's the church? Ajá. Where's, Where's the church? The euro, pero, ¿eh? ¿Qué sería esa idea? Iglesia. Church. Iglesia. Crunch. Church. Where is it? Where's the church? ¿Dónde está la iglesia? It's on the oh. left. Uh -huh. the left. It's on the left. It's the left. It's up the left. Uh, the izquierda. It's on the left. Where's the restaurant? Where's the restaurant? Where is the restaurant? It's right. right. It's right. 
Uh -huh. On the right. Derecho. On the derecha. On the right. On the right. On the right. Okay. Uh, a su derecha restaurant. How do I get I to right. the museum? On the left. ¿Cómo llego al museo? Cross. How do I get to the museum? Esa es una de las preguntas que utilizamos más comúnmente. How do I get to? ¿Cómo llego oh, a museo? Y ahí ya empezamos con las direcciones, ¿verdad? Ok, tienes que hacer esto, esto y esto. Ok, so how do I get to the museum? Vamos a ver. Oh. Excellent. Go oh, try in on oh, one. Go straight on. Go straight on. Go straight on. Oh. Sí, go straight on. Oh. Y acá. Al, turn, turn left. Turn left. left. Turn left. Yeah. Va a ir copiando las indicaciones. Va a ir copiando las yeah. indicaciones. Go straight How on. do I get to the museum? Go straight on. Go straight on. on. Go straight one. Go. How do I get to the police station? Sigamos. Vamos a ver, ¿cuál, ¿cuál sería la indicación ahí? Go straight on. Quiero llegar a la estación de policía. Estamos acá abajo. De acá, desde acá, están ahí. Estamos en la estación de policía. Ok. ¿Cómo me dirías? Estación de policía. I'm trying to... Go straight, straight on. Go on the... Right. Go straight on. Straight. Yeah. Ok, Catherine, Carlos, perfecto. Go straight Go. on. How many blocks? ¿Cuántas cuadras? Right. Two, right. Block. Two, Two blocks. Two blocks. Two blocks. Right. Two blocks. Next to right. blocks. Next right. to right. 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 Uh, make a right, cualquiera de esas puede ser. Ok, uh, and then, y luego, go, go two, two block. block, go straight, one block, one block, one block, one block. ¿Dónde está? La poli Where is the police Through station? On the left, uh, left, left, it's left. on, through up the left, left, left. through Turn. on the left, tengo que hacer un right. on the left, across. It's a uh, robot from the. It's ah, on, in the, the, on the left. Ah. <laughs> it's on the left. Ahí no tenía que hacer ningún. Ajá, es que ahí no tenía que hacer giro. Solo indicar a la a la izquierda. Ajá. No, ahí no. Ya llegamos a la estación de policía. Okay, vamos. Otro ejemplo. How do I get to the hospital? How do I get on the How do I get to the hospital? How do I get to the hospital? I do it get to the hospital. Vamos a ver indicaciones, chicos. Go on. Go on. Go on. Right. To the right. Okay, miren. Go to the right. Ve a la esquina. Right. Corner. Go to the right. 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 right, right, okay. Right. It's it's is right. On the right, 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 right. It is right. Go, go straight, straight on. on. Turn right. It's, it's on the corner of the street. Street. Right. Ajá. Acá utilizamos otra forma. Entonces, voy a cuando se ya en el lugar, ok, está enfrente de, del banco, está a la par del museo, está ¿qué? enfrente de la gas station, pero acá utilizaron ya las direcciones. Corner. Tenemos ahí la calle, Oak Street, y teníamos también la Park Avenue, oh. la Park Avenue, Park la Avenue. Oak Street. Street. Está en la esquina de, it's at the corner of Park Avenue. En el parque. And Park Avenue. Está. 
Otra, en la esquina de la Park Avenue y parque. la calle Oak. Oak Street. No, ese es el nombre, ese es el nombre de, la, de la avenida, Park Avenue. Park Avenue. Park Avenue. Ok. So the last one. Vamos a ver el último. How do we get to the stadium? Stadium, stadium. stadium. Uh -huh. Go. Go to the corner. Ah, ok. Corner. Go to the corner, perfect. To a right. To a right, ok. To a right. Go straight over what street. Go. Ok, go straight ahead to blocks. Podría ser, go straight ahead to blocks. Go on to blocks. blocks. Or go to blocks. Camina o avanza dos cuadras. ¿A dónde está el stadium? It's a right. In, in, it's the right. It's on so, the right. In the right, opposite, opposite to the station. Right. Opposite. 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 Opposite the gas, the gas station. station. Ajá, está a la derecha, opuesto a la estación. Opuesto a la estación. A la gas. gasolinera, ¿ok? Go to the corner, turn right, go to blocks. Mm. Ok, ahí les dejo la tarea, tomarle un screenshot y ya no les pregunto. Ahorita. Garage. ¿Ya la tienen? Yes, yeah. I'm taking a picture. Yes, teacher. Yeah, teacher. Vamos a ver. Okay. Listen. Se sigue viendo ahí. Ahorita se ve. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yes. Ah, Hasta yes. la respuesta nos dio ya. Uy, qué te lo dije. Ya nos dio un avance ahí. Qué barbaridad. Ah, qué mal. Qué barbaridad. La vaca Lola, la vaca Lola. La vaca Lola. Yeah, he's tiene school. cabeza y tiene tola. Si Catherine dejara el micrófono encendido toda la clase, no pararía de reírse con César. ¿eh? Es que hoy no se durmió César. No. no, sí. Al final, al final así estaba, ya casi se le caía el teléfono encima. Ya ves. Solo Catherine goza ahí con, con el César ahí. Sí, 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 sí. Ok, vamos a pasar la asistencia. Veamos ahí quién nos hace falta. Sí, miren, a menos te estás riendo. <ríe> Por cierto, me comuniqué con algunos este día. Eh, igual, ¿quién es? Aunque no me haya comunicado, uh -huh. revisen ahí que estén al día con la actividad de la plataforma. Sí, conmigo se comunicó. Con Cesarito, no la ha hecho. Cesarito. Sí. Pero falta solo esta unidad. Carmen, Carmen ha estado bien callada hoy y Miguel también. Es que no, pero ustedes no lo no hablan mucho. No, no, Cacharito. Ah, Mentira, Cacharito. Solo, solo escuchando, Catherine. Yo creo, yo creo que Miguel, yo creo que Miguel se hizo el dormido hoy. No, me echó no, no, aprendí. No, no. Hoy Esa, aprendí. Quería es que saber cómo se estar dormido en clase, dice. No, aprendí bastante este día. Mm, qué pena. Ay, o, qué sea, pena. Que, o sea que cuando habla no aprende. <risa> Lo que... Okay. Oh, no entiendo. Oh, va a ser Cateri, oh, no entiendo. <ríe> lo que pasa es que pasa es lista. Que hoy, Amanda no Esmeralda Martínez. Está por acá, Amanda. Acaba de salir. Se acaba de salir. Se acaba de salir. Aura Michelle ¿Qué? González. Ahorita. Carlos Luis Yuhu. Guzmán. Present teacher. Carmen Evelia Aguilar. Present teacher. Teacher, usted no va a descansar mañana. Mañana. Mañana es su happy yeah. birthday. Mañana. Yes. Bueno, no, no creo. No me han dicho nada. El día de los maestros. Le mañana libre. Le damos sí, mañana. Libre. No, no, no. Mañana es suelto. Mañana le ponemos la mañanita. La, ma la mañana es suelto. La nochecita. A fin de encargarse. Mañana no hay clase. <risa> no había, todavía no les han confirmado nada. Ah, no. Lo siento mucho. Pues nosotros le damos el día, no se preocupe. Lamento mucho. Oh, si sí, solo ah, mañana la vamos a disfrutar mucho. ya César, solo mañana oh, y viernes de allí a llorar porque no sé no, no me quisieron dar esa ticha 
No, ya estoy escrito en el siguiente mes. Hay que contratar para que no te clases. Cabal. Bien, vamos a ver. César Augusto Melgar está presente. Dormido. Eunice Beatriz Juárez. Eunice. Fernando Danilo Vega. Se durmió. Josué David Pastor. Karen, gracias, Josué. Karen Geraldine Escobar. Presente, teacher. Catherine Noemí Romero Maldonado. Here. Aloha. Se salió, teacher. Lisette David. No está la Catherine. Lisette está por acá, Lisette. Sí, está. Lisette. Abigail González. No, Lisette, no. Not here. No, no, pero no. Recuerden que tiene que decir presente. Okay. Manuel Ernesto Rodríguez. Por ahí andaba, Manuel. Ahí anda. Manuelín. Marina Rolín Jiménez. Miren, con estos chicos siempre se sabe. Ahí está. <ríe> Siendo los Marina, gracias, ahí Marina. Está. Y Miguel Ángel. Pues puso Rodríguez. la cámara. Presente, teacher. Thank you. Mirna Lisset Mejía Maya. Presente, teacher. Thank you, Mirna. Naomi Eloisa Hoy Bonilla. No uniformada. Por ahí andaba, ¿no? Mi también. Sí, ahí está, ¿eh? Se está soñando, está bien. Pero... Yolanda, eh, eh, no Aura, Aura Michelle tiene la mano levantada. Aura. Aura Michelle. Aura, dígame, Aura. No sé, teacher, se me agarró la asistencia. Sí. Ya pasó, ya saliste. <risa> <risa> Hasta te dijeron, yo. Sí, sí, Aura, ya está acá, no se preocupe. Ya, ya está anotado. Sí, sí, no ya sé que aquí ha estado. Ok, eh, Yolanda Magdalena Linares. <risa> No here. Ah, sí, ahí está. Sorry. <ríe> Qué bárbara. Ronald Amil Carvera Sarabia. Está Yolanda acá. Uh, Yolanda, no. Ronald está de oyente. No. No, Yolanda. Dejo. Ronald estuvo conmigo en la sala, teacher. Sí. Ronald, ahí está. Francisca Yasmín Sánchez Rivas. Presente, teacher. Okay, thank you guys. So that's all for today. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night, 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 good César, despierte. Hola. Sí, estoy despierto. No, hoy no lo he regañado. Feliz noche. No, hoy no. No me he dormido. Nice. Bye. See you tomorrow. Bye. Chao, goodbye. Bye. Chao. Take care. Bye bye. Ah, okay. Bye. 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 bye.